আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি রেজাউল আলম কৌশিক আজকের ক্লাসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমি আলোচনা করব পজিটিভ ভার্ব নিয়ে পজিটিভ ভার্ব হচ্ছে ভার্বের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকার এই টপিকস থেকে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে তাই এই পজিটিভ ভার্ব অধ্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক আসলে পজিটিভ ভার্বটা কি পজিটিভ ভার্বের সঙ্গে হচ্ছে যে যে ভার্বের কাজ সাবজেক্ট নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করাই তাকে পজিটিভ ভার্ব বলে যেমন আই ফিড ইউ আমি তোমাকে খাওয়াই হি ইনফর্ড মি সে আমাকে জানাই অর্থাৎ দেখেন আই ফিড ইউ আমি তোমাকে খাওয়াই এই খাওয়া কাজটা কিন্তু আমার নিজের কিন্তু আমি নিজে কাজটা করছি না বাট আমার এই খাওয়ার কাজটা অন্য কার মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে আবার হি ইনফর্ড মি সে আমাকে জানাই যে কোনো বিষয় জানাটা কিন্তু আমার নিজের কাজ নিজের যেন প্রত্যেকের নিজের কাজ কিন্তু এই অন্য কারোর মাধ্যমে জানানো হলে সেই বিষয়টা হচ্ছে পজিটিভ বার্ব এবার কিছু বার্ব এর পজিটিভ প্রুফ নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে দেখেন চার্টে দেওয়া আছে বার্ব এবং পজিটিভ বার্ব প্রথম পার্টে দেখেন ইট এর পজিটিভ প্রফ হচ্ছে ফিড অর্থাৎ ইট হত খাওয়া ফিড হত খাওয়ানো নু জানা ইনফর্ম জানানো রাইস জাগা রেজ জাগানো লার্ন শিখা টিচ শিক্ষা দেওয়া রিমেম্বার স্মরণ করা রিমাইন্ডস স্মরণ করিয়ে দেওয়া লাই স্বয়ন শোয়া লে শোয়ানো সিট বসা সেট বসানো সি দেখা শো দেখানো অর্থাৎ এই যে বাবগুলা এই বাবগুলা প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের নিজের কাজ কিন্তু এই কাজগুলো দেখেন অন্য কারো মাধ্যমে যদি সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বুঝে নিব পজিটিভ বাল্ব এই ভাবগুলা ছাড়াও এই ভাবগুলা ছাড়াও যেসব বার্বের পজিটিভ ফর্ম নেই তাদের পূর্বে মেক হ্যাভ গেট ইত্যাদি বসে পজিটিভ ফর্ম করতে হয় তবে যেসব বার্বের পজিটিভ ফর্ম নেই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এই বিষয়টি আমাদের সব জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যেসব বার্বের পজিটিভ ফর্ম নেই আমরা কোনগুলো দিয়ে আমরা সেগুলোকে পজিটিভ বানায় নিব সেটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর এখান থেকেই পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসে থাকে এবার আপনি চারটি খেয়াল করে দেখেন আমি কতগুলো ওয়ার্ড লিখেছি লেট মেক হেল্প হেভ গেট হ্যাভ গেট এখানে দেখেন চারটে দেওয়া আছে এই প্রত্যেকটার পাশে এই ওয়ার্ডগুলোর পাশে উপরের বক্সে লেখা আছে সামবরি বা সামথিং এবং পাশে একটা বক্সে লেখা আছে এবং সামবরি বা সামথিং এর পরে কি বসবে এবার প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক লেট মেক হেল্প এরপরে সামবডি বা সামথিং অর্থাৎ এরপরে ব্যক্তি বা বস্তু যাই বসুক না কেন আমরা ভাবটা কিন্তু বেস ফ্রম বসাব শুধুমাত্র হেল্পের ক্ষেত্রে বেস ফ্রম এবং ইনফিনিটিভ দুটাই বসানো যায় ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু প্লাস বাল্ব এবার খেয়াল করেন দুই নম্বর নিয়ম হেব বা গেট এবং হেব বা গেটের পরে সামথিং বা সামবডি অর্থাৎ ব্যক্তি বা বস্তু যাই আসুক না কেন সব সময় আমরা এই সামথিং বা সামবডির পরের ভাবটাকে বার্বের পিপি অর্থাৎ বার্বের পাস্ট পার্সেসফুল করব আবার হেব বা গেটের পরে যদি সামথিং না এসে শুধু সামবডি এসে থাকে তাহলে আমরা কি করব যদি সামবডি আসে তাহলে আমরা হ্যাবের ক্ষেত্রে বার্বের বেস ফ্রম বসাবো আর গেটের ক্ষেত্রে আমরা ইনফিনিটিভ বসাবো জাস্ট হয়ে গেল এবার হ্যাব বা গেট এর যে বিষয় একটা সমস্যা এই সমস্যাটাকে যদি আমরা একটু গল্প আকারে বলতে যাই তাহলে খেয়াল করুন হ্যাব ও গেটের পর যদি সামবডি অর্থাৎ ব্যক্তি আসে তাহলে উভয়ের মাঝে একটা জগড়া হবে তখন তারা সাহায্যের জন্য হেল্পের কাছে যাবে হেল্প তখন হ্যাবকে বলবে তুই আমার কাছের মানুষ আমার মতো এস দিয়ে শুরু তাই তুই আমার কাছের ফর্ম বেস ফর্মটা নিয়ে নে আর গ্যাটকে বলবে তুই আমার দূরের মানুষ তাই দূরের ফর্ম ইনফিনিটিভটা নিয়ে নে সুতরাং জগড়া শেষ এবার আমরা কিছু হ্যাব বা গেট এবং মেক লেট হেল্প এর কিছু 
एक्साम्पल देखे नहीं व्यवहार कैम देखें अपनी ख्याल करें पास चार्ज देव आज मेक लेट हेल्प एट किस एक्साम्पल ख्याल करें आवार बस मेड आज वार्क एक्सट्रा आवार एखे ख्याल करें एखे मेड शब्द बोल्ड कर देव आज है मेडर पर देखें आस इटे एक व्यक्तिवाचक प्रणाम एरपे देखें व्यक्तिवाचक एक प्रणाम आसान तरह क्योंकि एक बार बस वार्क ख्याल करें पढ़े लेट मेक हेल्प एर पर व्यक्ति वस्तु जै आसुक ना क्यों बार्बेल बेस फ्रम हो तब एक कथा बोले रखी जो मेक हमें पढ़े एखे मेकटा जेको फर्मे थकते मेक मेड मेड हेल्प पढ़े हमें हेल्प 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 ए रकम थकते आर हैब पढ़े हैबटा अपन हैब हेज हेड विभिन्न वाते थकते तब खेल करब यार पर व्यक्ति वस्तु आसना और जदि से फर्मुलार मोताब बार्बला बसा इपर दुई नम्बर एक्साम्पल ख्याल करें फाहिम लेट हिज सन गोड बोल्ड वार्डे लेखा आज देखें लेट लेटर पर हिज सन हिज सन तो एक व्यक्तिवाचक अबजेक्ट एन तर भाव क्योंकि गो देखें गोटे क्योंकि बेस फ्रम बसे कारण आप जेने व्यक्ति वस्तु जा सक ना क्यों बेस फ्रम हो तीन नम्बर एक्साम्पल ख्याल करें दि हेल्प आज कमप्लीट और टू कमप्लीट दि असाइनमेंट हमें आगे ही पढ़े जो हेल्पर पर व्यक्ति वस्तु जै आसुक ना क्यों से क्षेत्र में बेस फ्रम टू प्लस बार अर्थात इनफिनिटी मो बसते तो यह ख्याल कर हेल्पर पर आज व्यक्तिवाचक एक अबजेक्ट एस तक कमप्लीट बा टू कमप्लीट जो बस क्ज कमप्लीट कर पी एस हेब और गेटर प्रब्लेम गल्व करार क्षेत्र क्यों करब देखें एक्साम्पल लेखा चाहिए नकिब हेड द कार वास्ट एखे देखें आंडारलैन कर दुईटा वार्ड ही द कार नीचे आंडारलैन कर वाशटर नीचे आंडारलैन कर द कार हम एक वस्तु वाशटा बार्बर पिपी क्योंकि क्या हलो आप आगे ही पढ़े हेब एर पर वस्तुवाचक अबजेक्ट आसे तेल बार्बर पास पार्टिसिपल है ठीक एक ही वे देखें नकिबर पर गट एस गटर पर वस्तु एस ठीक एक ही वे ये बार्बर पिपी बसिए कंतु हेब बा गेटर पर वस्तु छाड़ा जो व्यक्ति आसे क्षेत्र में नियम पड़े झगड़ा विषय एक नियम पड़े से क्षेत्र में करब देखें आई हेड हाम फिक्स द कार एखे हाम शब्द क्योंकि व्यक्तिवाचक हेडर पर बार्बर बेस फ्रम बसिए आर गट आई गट हाम टू फिक्स द कार गटर पर व्यक्तिवाचक क्योंकि एखे टू प्लस बार बस वही जगड़ार विषय तुम्हार का मानूष एज दिए शुरू तई तुम का फर्म ट बेस फर्म नहीं आर तुम्हार दूर मानूष तईर दूर फर्म टू प्लस बार्ट नहीं जगड़ार जो विषय हेब हेब और गेटर जो व्यक्तिवाचक जो नियम वस्तुवाचक जो नियम वो छड़ा थे टोटाली क्लियर कर खूब सहजे ये विषयगू क्लियर होते पर एक क्षेत्र में बुझे थी जे हाँ कजिटी फर्म टा कि आसले नियमगू कि मूलत जेखान प्रश्न से बुझे थी एबार् कि टेस्ट ख्याल कर देखो देखें एखे कि मिनि टेस्ट देव आज है येस्टगू जो ऊपर नियमगू अपनी भलोभ बुझे थकें तेल निजे निजे टेस्ट कर असलम आल्ला हाफिज